난 누구지? 여긴 어디야? 당신을 구해줄 3시간 여행 영어 106페이지 경찰서 가기 여권을 잃어버렸어요. 도와주세요. I, I lost my passport. 음. 아, 정말 큰일 난 상황인데요. 그렇죠. 여권 잃어버리면 진짜 복잡해요. 그렇죠. 여권을 제가 잃어버린 적은 한 번도 없었는데 그렇죠. 잃어버리면 은 어떻게 어떻게 해라 라고 하는 걸 읽어보고 절대 잃어버리면 안 되겠다라고 제가 다짐한 적 있어요. 뭐 그렇게 어렵진 않아요. 복잡하긴 하잖아요. 여권 잃어버리면요. 음. 어, 대사관에 가야죠. 맞아요. 대사관에 가면요. 으흠. 이거저거 하라고 시켜요. <웃음> 네. 시키는 대로 하면 된다. 아, 시키는 대로. 하지만 음. 애초에 여권을 가지고 다니지 말고요. 네. 여권에 사본을 가지고 다녀야죠. 맞아요. 여권은 가장 잃어버릴 확률이 적은 짐에. 음. 그리고 사본은 지갑에. 으흠. I lost my passport. Uh, I lost one of my copies of passport. 아, 괜찮다. <웃음> 아, 근데 그건 누구한테 얘기할 일은 없을 것 같아. 그렇죠. 어, 어 너... 왜? 사본을 잃어버렸어 이렇게 <웃음> 그럴, 그런 럴그 말을 언제 써 음... 사본 잃어버렸단 말을 굳이 할 일이 있을까? 저는 여행 다닐 때요 네. 음, 오래된 지갑 안 쓰는 지갑을 하나씩 더 가져가요 음... 거기다가 1불짜리를 채워넣고요 대박 그거 누가 혹시 훔쳐가면 은 이거 먹어라 이렇게? 뒷주머니에 음. 어, 뒷주머니에 살짝 꽂잖아요 <웃음> 완전 귀엽다 귀여워. <웃음> 저를 저를 해치진 않아요. 음, 절대. 그렇죠 그렇죠. 응. 네. 저는 절대 알지 못하게 음. 그 지갑을 가져가는 분에게는 상금 1 달러. <웃음> 천재다. 네. 좋은 생각이다 그건데. 재밌겠죠. 네네. 네. 그 누가 제 뒤통수를 팍 치면서 네. 야너 지갑을 똑바로 꽂고 다녀 이럴 리는 없잖아. 그쵸. 그렇죠. 그쵸. 혹은, 야, 얘는 지갑이 분명히 두 개일 것이므로, 음. 이 지갑을 빼고, 하나를 굳이 더 찾아볼 일도 없는, 음흠. 어, 좋은 아이디어다, 그거. 재밌겠죠. 네네. 그리고 나서, 전혀 눈치를 못 챘는데, 어, 나중에 호텔에 와보니, 뒷주머니 지갑이 없어졌을 때. 아. 크으, 기가 막힌데? 어? 야, 기가 막혀. 음? 아니 이건 마치 미스터 선이 수영을 음. 잘하는데 굳이 음. 두 손을 양쪽 그 뭐야, 뒤로 묶고 음. 물 속에서 빠져나오는 신공을 연습한 것과 비슷한 느낌인데요. 아 그래요? 예, 네, 진짜 별로 쓸모 없지만 어 이거 재밌긴 하겠다 이런 느낌. 음. <웃음> 그렇구나. 그 수영 네. 얘기는 이 방송에서는 안 했죠. 그렇죠, 그렇죠. 그거 음. 혹시 영어 회화 표현 랭킹에 됐나요? 어, 뭐라고요? 영어 회화 표현. 영어 회화 표현? 랭킹. 크, 어디서 많이 듣던 표현인데. <웃음> 네. 네, 자, 경찰서는 어디에 있나요? Where is the police station? Where is the police station? Where is the police station? 자, 제가 이런 얘기는 안 하려고 했지만. 네. Police station. 아, police station. 네. Police station. 자, 제가 보기엔요. 네. Police station. Mm-hmm. 약간 천천히 해주는 게 좋지 않을까요? Police station. 네네. Police station. 이렇게는 네. 잘 발음 안 하게 되는 것 같아요. 네. Police station. Where is the police station? Where? 어, where is 또 나왔다. Where is the police station? 음? Where is는 정말 파워풀하구나. 그래요. 뭐든지 쓸수 있네. 그렇죠. 지갑을 잃어버렸어요. Where is my girlfriend to be? I don't think there is such a thing <laughs> in this world. <웃음> 그래요? 네. 네. Where is the police station? Mm-hmm. Mm-hmm. 저는 지갑을 잃어버렸어요. I lost my wallet. I lost my wallet. 지갑이 wallet. 그런데 왜 이렇게 기뻐하시죠? I lost my wallet. 1달러밖에 없었거든요. 1달러 넣어놨어요. Mm-hmm. 음, 특별하게. Surprise. 네. 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 그리고 거기다 앞으로 메모도 써놔야겠다. 음. Good job. <웃음> 그러니까 네. 아 정말 천재인데. My bag got stolen. My bag got stolen. 음 어렵다 이거 하지 말고요. 네. I lost my bag로 통일하죠. I lost my bag. I lost my bag. I lost my bag. 저는 가방을 잃어버렸어요. I lost my bag. 
Mm-hmm. 만약에 도난 당한 게 100% 확실하다면 mm-hmm. 아, my bag got stolen 해도 되겠지만 많은 경우에 도난인지 그냥 어디에 두고 온 건지 모르는 경우가 많으니까요. Mm-hmm. I lost my bag 이렇게 이야기하는 표현이 더 많이 쓰일 수 있을 것 같은데요. Mm-hmm. Mm-hmm. 마지막으로 mm-hmm. 비상 상황이니까 mm-hmm. 도와줘요. Help me. 앞에 뭘 붙여볼까요? Please help me. 그거 말고요. 스무고개도 아니고. 뭐지? Somebody help me. 아, somebody help me. 음. 음. Somebody help me. 그러면 이것도 되겠네. Somebody call the police. 어, 그러네요. Somebody call the ambulance. 그러네요. 음. Somebody be my boyfriend. Somebody be my boyfriend. 음. <웃음> 네. 자, 이렇게 해서 3시간 여행 영어 표현 다 알아봤고요. 네. 음. 쉬운 표현들도 있지만 uh-huh. 순발 있게 쓸수 있도록 uh-huh. 많이 공부해 봤으면 좋겠고요. 그렇죠. 그리고 여행에서의 즐거움은 uh-huh. 아, 자신감과 도전. Uh-huh. 거기에 우리가 배운 표현들이 분명히 도움이 될 것이다. 맞아요. 정말 무엇보다 중요한 거는 자신 있게 그냥 함부로 막 말해 보시는 거. 아, 함부로, 함부로 말하기. 함부로. 함부로 말하기 대어 대망 제가 알고 있죠. 다음 시간에 만나요. <웃음> 다음 시간이 없죠. 아, 오늘 여기까지구나. 자, 그러면 다른 프로그램에서 네. 아, 참, 경박한 영어 강의실 어, 이책 끝나면 끝난 거 아니냐 이렇게 물어보시는 분들 종종 계신데요. 네, 누가 그런 질문을 하겠어요. 어, 그러니까 말이죠. 저도 깜짝 놀랐어요. 음. 경박한 영어 강의실 시리즈가 여러 가지 있는 거고요. 한 권의 책이 끝나면 다른 시리즈에 또 있으니까요. 음. 어, 경박한 영어 강의실로 검색하셔서 언제든지 놀러오세요. 경박한만 검색하시면 쭉 뜨죠? 네, 맞아요. 음, 취향대로 골라서 수강하실 수 있어요. 아, 우리는 또 그럼 경박하게 다른 프로그램에서 만날까요? 안녕. 바이.